。好，我们继续。这个要滴管啊，这里告诉你呢，吸的时候压一压，吸上来。那告诉你不要将液体吸到上面的橡皮球，这个是 key word 的重点，待会再说一次。然后呢，吸完就再压一下，就滴出来的滴管使用应该没有问题，应该是没有问题。刚刚讲，然后拿的时候呢，不能够倒放，不可以倒过来拿，就是不要让这个液体流到那个橡皮球上。的 key word， 关键字就是使用滴管的时候，不要让药品去碰到你那个橡皮球，所以不要倒过来放，不要吸太满，满到那个橡皮球那边去。的滴管的使用，化学药品的操作。基本上化学药品可能有毒、有腐蚀性，会伤害，所以原则上要尽量避免去吸到它，碰到你的又皮、咪肥、泡泡的皮肤啊，你的那个奶油桂花手啊，啊，不要不要碰到它，啊，尽量不要。那如果实在是必须要去闻的时候，就让用手三闻，好，你看它示范的用手三闻。有闻到一点味道就好了，有些味道会很有刺激性，你闻太多可能恶心，想吐昏倒啊，所以可能用手三闻这样子。然后呢，这就是倒东西的时候，看它涂怎么倒吗？啊，顺着波棒，顺着波棒倒下来，顺着波棒倒下来。啊，有人是把它套在那个瓶头，让它留下来都可以，目的都是要避免药品到处。喷洒到处溅出来，就我们前面说过要怎么倒，那这样子倒，顺着波棒让它流到你的烧杯里去。OK， 那这个叫做错误示范。错误示范，别人拍那个半画的片子。哦，对对对。哦，时尚的时间，你乱搞。啊，第一个他好像说倒是盐酸，那个盐酸不可能让直直的量流下来的，一定会到处洒出来喷出来的哈。啊，就算你可以这样直的留下来，你也要顺着波棒流，不这样弄，这是一个错误的示范，不要学它，不要学它。啊，虽然用看图片的方式觉得这样好帅，可是这是完全是一个错误的事情，错误的事情。OK， 化学药品混合的时候就用波棒拉拉。必要时呢，我们锥形瓶啊，塞子塞出来，摇一摇，晃一晃，可是不可以直接晃，还是那句，就是不要让药品到处喷，到处洒，到处到处洒就对啊，绝对不要用温度计去敲。我想过了温度计，只要裂了一个，你用眼睛看不到的裂缝，温度计就挂掉了，温度计就挂，所以不可以这边拿温度计看看看看看，就加个那当播放用，不行的。然后这个是考试爱考的重点，这个是考试爱考的重点，如何稀释浓硫酸？要将浓硫酸缓缓倒入水中，时时搅拌，不可以倒过来做。为什么呢？因为浓酸有强，浓硫酸有强烈的脱水性，它很喜欢水，而且它吸水的时候会放出高热，所以如果你是把水丢到浓硫酸里面，浓硫酸全部都跑过去抢水，然后就会容易产生爆炸性的溅，跟油锅的喷油一样。那它喷出来的东西叫做浓硫酸，毁容效果特好，毁容效果特好，所以不可以这样做。然后浓硫酸的，如果是把浓硫酸倒入水中，浓硫酸的密度比较大，会沉到水下面。后面会浇水的比热大，可以吸很多的热，温度不太会上升，所以这样子就会安全。所以请注意，是爱考，考过 N 遍了。如何稀释浓硫酸？要将浓硫酸缓缓倒入水中，时时搅拌，因为浓硫酸有强烈的脱水性，这是下学期会教的一个重点。浓硫酸有强烈的脱水性，然后会放出高热。所以避免它产生爆炸性的溅射。如果身体、眼睛不小心碰到化学药品，请用大量清水冲洗。所谓的大量清水冲洗，把水龙头打到最大，把东西放下去，一直冲，一直冲，一直冲，冲到好开心为止。啊，不是因为晃两下就走掉，不是这样啊，不是这样。
这些清凉啊，忽然忽然就不见了，不是啊，要冲很久，冲很久，冲很久，大量清水冲洗，稀释掉，弄掉它。那原则上呢，大学的实验室呢都有这种淋浴设备、洗眼的设备，上面那个是淋浴设备，一拉就会像连蓬头一样喷出水来，像当洗澡一样。啊，下面那个叫做冲眼器，把眼睛放进去，按所有水喷出来，那个水也不会很强，因为你的眼睛很灵魂之窗，不能够用，不能直接冲眼，你就你就坏掉了。啊，就这样把你的眼睛冲掉。我们学校实验室没有淋浴设备，但是呢，前面有冲眼器，但是我们的冲眼器是单眼的，不是双眼的，啊，于是只能冲一只眼睛的，啊，就是万一弄到的时候可以冲掉。这是我们的一些设备的使用。好，告诉你一些简单的滴管的使用，跟一些化型药品的操作。最爱考的是浓硫酸的稀释，还有那个三文也有人考过，来知道一下，大概就是如此这般。请问有人有问题了吗？没有，很好。